Hồng Nhung hát về Hà Nội đầy lãng mạn trong album Đài Phát Thanh Công Cộng. Hồng Nhung nói cả cô và nhạc sĩ Nguyễn Duy Hùng đều là những người lãng mạn cách mạng. Ở Hà Nội có một từ giống như vậy. Và cô thích hát về Hà Nội trong tâm thế nhẹ nhàng, tình cảm như một sự tri ân với quê hương mình. Chiều 25 tháng 1, tại Sa Long Văn Hóa Cà Phê Thứ Bảy đã diễn ra buổi họp báo ra mắt an bum đài phát thanh công cộng do nhạc sĩ Nguyễn Duy Hùng sáng tác. Ca sĩ Hồng Nhung thể hiện, tiếng hát Hà Nội còn vang mãi trên sóng phát thanh. Trong không gian ấm cúng của buổi họp báo, những bản nhạc trong an bum dần vang lên. Bài trở về căn gác nhỏ là một trong những bài hát được phát đi phát lại nhiều nhất. Em là ai để yêu thương thắp lên? Tôi là ai để biết trái tim rung động? Hà Nội con phố nhỏ tìm lại một hạt sương trắng trong. Trở về căn gác nhỏ tìm lại một nụ hôn vỡ tan. Trích lời bài hát. Chia sẻ với tuổi trẻ online, nhạc sĩ Nguyễn Duy Hùng cho biết khi viết ca khúc này, anh nghĩ ngay đến Hồng Nhung. Hình ảnh của chị Bóng, Hồng Nhung, phóng viên hiện ngay lên trong đầu tôi lúc ấy. Vì khi mới bắt đầu vào nghề, chị là một người thiếu nữ hát hay, có nét trong trẻo, tươi sáng. Đến giờ, chị vẫn giữ được những nét tươi tắn ấy. Hồng Nhung và nhạc sĩ Nguyễn Duy Hùng hợp tác làm an bum đài phát thanh công cộng ngay trong thời điểm dịch Covid còn rất căng thẳng. Cô bóng Hồng Nhung kể lại, trong phòng thu khi ấy, hầu như chỉ có hai chị em cùng làm việc. Vì thế, an bum có thể không tròn trị về mặt kỹ thuật, nhưng bù lại rất giàu tình cảm của chúng tôi. Bởi thời Covid thì chỉ có tình cảm chứ không có gì. Tên an bum là đài phát thanh công cộng cũng làm Hồng Nhung liên tưởng đến biệt danh cô bóng loa phường của mình. Nhạc sĩ Nguyễn Duy Hùng cho biết tên an bum xuất phát từ ý tưởng của Lâm Thời Đại, người sản xuất đĩa cho anh. Một trong những ký ức đáng nhớ về Hà Nội của bao thế hệ là những giây phút nghe nhạc qua đài phát thanh. Anh Lâm đặt tên an bum như vậy với hy vọng là theo thời gian những bài hát trong này sẽ được tiếp cận với khán giả trẻ như cách mà ở thời xưa tiếng hát cua bóng cũng vang khắp trên sóng phát thanh. Hồng Nhung hát về Hà Nội với cái tình lãng mạn. Sau đoạn khúc thu Hà Nội, Phố à Phố ơi, đài phát thanh công cộng là an bum thứ ba mà Hồng Nhung hát về Hà Nội. Cô chia sẻ với cô, những bài hát về Hà Nội không phải để trở thành hít lớn, mà đó là tâm hồn, ký ức. Trong đó có sự tri ân với quê hương, bố mẹ, họ hàng, thậm chí là hàng xóm của mình. Trong ký ức đó có cái tình gọi là lãng mạn cách mạng mà sau này khó tồn tại nữa. Cô hy vọng những bài hát phát hành trong đài phát thanh công cộng sẽ được sống theo cách thời xưa, tái hiện một trang lịch sử xưa của Hà Nội. Dù tôi và Nguyễn Duy Hùng ở hai thế hệ khác nhau nhưng đều có sự đồng điệu. Tôi cũng đã từng hát ca khúc phố cổ của bạn. Những lời hát trong album cho tôi thấy có một sự chính chắn và tôi không nghĩ một nhạc sĩ trẻ có thể viết lời được như thế, Hồng Nhung cho biết. Qua đài phát thanh công cộng, Nguyễn Duy Hùng mong có thể truyền tải đến người nghe một góc nhìn khác về Hà Nội. Vẫn là những lời hát quen thuộc về thủ đô, nhưng sẽ sử dụng các công nghệ mới để khoác lên tình cảm một màu áo đương đại hơn. Hồng Nhung thích hát về Hà Nội trong album của Nguyễn Duy Hùng bởi cô nhận thấy ở đó có sự trong trẻo, hồn nhiên. Theo nữ nghệ sĩ, nghệ thuật đến cuối cùng cần sự trong sáng để tạo ra cái đẹp. Vì đó mới là cái cốt lõi.